আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি আটুডি মাহফুজুর রহমানকে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক সাম্প্রতিক বিষয় কিংবা আইনি যে কোনো পরামর্শ তথ্য পেতে আপনাদের নিজস্ব মতামত যেমন তুলে ধরতে পারবেন ঠিক তেমনি প্রশ্ন করতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 646307 डिपार्टमेंट बारो विलियन डॉलर कृषक खामी सहायतार सहायता तो क्षेत्र ट्राम्पनार्ज्य जुद्ध शुरू हो चायनार তাতে লাভবান হবেন কৃষকেরাই কিন্তু আমরা দেখছি যে যেহেতু কৃষি পণ্য সবচেয়ে বেশি যায় চায়নাতে সোয়াবিন বিশেষ করে তো হুমকির মুখে পড়ছে কৃষি খাত আপনি কি বলবেন এই ক্ষেত্রে নাকি আসলে একটু ধৈর্য ধরতে হবে সময় প্রয়োজন না আসলে আমাদের যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উনি কিন্তু বাণিজ্য যুদ্ধ নট অনলি চায়না সবার সাথেই শুরু করে দিয়েছে দেখা যাচ্ছে আপনারা ইউরোপ বলেন কানাডা বলেন সবার সাথেই তো এতে বিশ্লেষকরা কিন্তু বলেছে বুঝে না বুঝে যে জিনিসগুলো করছে এতে কিন্তু পরবর্তীতে লং টার্ম একটা কিন্তু ব্যাড ইফেক্ট পড়তে পারে আমাদের ইকোনমি উপরে সেটারই একটা আমি বলবো উদাহরণ যে এখন আপনার বারো বিলিয়ন ডলার ওইটার জন্য আপনার ভর্তুকি দিতে হচ্ছে আর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেটা বলছেন ধৈর্য ধরুন উনি কিন্তু সবকিছুতে যখনই দেখা যায় কোনো উনি সঠিকভাবে কোনো কিছু করতে পারছে না তখন দেখা যায় ধৈর্য ধরুন অথবা লেটসি কি হয় কিন্তু আপনার কাছে জানতে চাই যে ও অবশ্যই বাণিজ্য যুদ্ধ এখন মুক্ত বাজার অর্থনীতির যুগ নেতিবাচক ভাবে সবাই দেখছে কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও তো বলছেন যে দেশের অর্থনীতি দেশের মানুষ দেশের চাকরি সবকিছু চিন্তা ভাবনায় তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এটি কি আসলে যুক্তিযুক্ত না আমার কাছে মনে হয় না কারণ মুক্ত বাজার অর্থনীতি বলেই কিন্তু আমেরিকা একটা লিডিং পজিশনে আছে মুক্ত বাজার অর্থনীতি হওয়ার কারণে কিন্তু আমেরিকা সারা বিশ্বে মানে আপনার নেতৃত্বের সাথে আপনার বিজনেস করে যাচ্ছে সব জায়গায় কিন্তু বলা যায় যদিও কিছু ফ্যাসিলিটি অন্যান্য কান্ট্রিকে দিচ্ছে বাণিজ্য ক্ষেত্রে কিন্তু আমেরিকা কিন্তু দেখা প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু দেখা যায় আরও বেশি এখানে বেনিফিশিয়ারি হচ্ছে লাভ হচ্ছে এখন যে উনি যে বন্ধু রাষ্ট্রদের সাথে বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু করেছে এতে করে মানে লং টার্ম আমেরিকার বিজনেসের উপর এফেক্ট পড়তে পারে प्रथम आक्रमण पथ खोला एसोसिएशन अथवा बीजनेस के क्षेत्र में देखा जाए एक ता शंघोटन तुरी कोड़े जब उन आमद के नाफ्टा जेटा कोड़े चिलो जो दियो इटर खारा भालो दुटे आते हैं किंतु अल्टीमेटली देखा जाए शॉप राष्ट्रीय किंतु बिजनेस उन दो भावे के ने कोड़े चिलो आर पारखो भावे किंतु अमेरिका लाभ बन होते हैं से राष्ट्रीय फल भोग कर 
এবং আরেকটি মজার ব্যাপার আজকে যখন ঘোষণাটি দেয়া হয়েছে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের যিনি সেক্রেটারি তিনি কিন্তু বলেছেন যে আমরা সময় নিচ্ছি নেগোসিয়েশন করা পর্যন্ত এই সময়টুকুতে এই ভর্তুকি কাজে লাগাবে আমরা এই প্রসঙ্গে আসব তবে একজন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালাম নামটি বলে নিতে হবে भैया আমার নাম খান মোহাম্মদ খান বলছি খান ভাই বলুন আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার নাম মোহাম্মদ খান প্রশ্ন করুন আমি হ্যাঁ আমি আমার আছে কি আপনার ওই সিটিজেন্সি পর্যন্ত अप्लाई করেছিলাম আর পাস পাস হয়ে গেছে এখন মন্ত কোন যে আসে না কি ওই ইন্টারভিউ ডেট আসে না আমি কি কল করব ওই ইমিগ্রেশন অফিসে না ওই যে ওরা দিছে যে একটা ওয়েবসাইট দিছে না ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখি তো কোনো কিছু এখনো বলতেছে ওরা যে কন্টিনিউ ইনভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেশন ওয়েট ফর সামথিং এই রকম বলতেছে कल करते प्रशासन इच्छा कर छोटेशन कृषक कैनाडा जुलई <laughs> 2018 জুলাই এক বছর হয়ে গেছে এখনো কোনো ডিসিশন আসেনি আচ্ছা কারণ আমার কি করা হচ্ছে কি করণীয় হ্যাঁ এটা সাধারণত যদি কোনো তার 
কোনো অ্যাপ্লিকেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি কোনো কিছু ওদের আরও বিস্তারিত তদন্তের করার থেকে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় সিটিজেনশিপ পাস করার পরে বলে যে ডিসিশন ক্যান নট মেড অ্যাট দিস মোমেন্ট সো ডিসিশন উইল মেল দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট সো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় ম্যাক্সিমাম চার মাসের মধ্যে সাধারণত চলে আসে একটা সিদ্ধান্ত তো ওনার ক্ষেত্রে যেটি হয়েছে সেটি হচ্ছে প্রায় খুবই আনইউজুয়াল যে উনি ইন্টারভিউ পরও এক বছর অপেক্ষা করছে তো ওনার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ইউএসসিআইএস এ উনি যত প্রকার যোগাযোগের মাধ্যম আছে এবং ওদের কি ধর কি বক্তব্য সেটা জানার পরে উনি কিন্তু ইচ্ছা করলে ফেডারেল কোর্টে যেটা ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট অফ নিউ ইয়র্ক আমাদের জুরিসডিকশন এখানে সেখানে কিন্তু ইচ্ছা করলে गवर्नमेंटের এগেইনস্ট উনি সু করতে পারে যে কেন गवर्नमेंट এটা ডিসিশন দিচ্ছে না इकोनमिक डेमोक्रेट रिपब्लिकन विशेषकर नैशनल सिक्यूरिटी अवश्य एक थका उचित এই জিনিসগুলো এক তরফা কোন কখনোই এই দেশের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে না মঙ্গল বয়ে আনবে না আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার নাম কি বলে নিতে হবে আমি বার্জিনিয়া থেকে রূপা বেগম বলছিলাম জি রূপা পা বলুন আচ্ছা আমি আমার বোনে এবং বোনে ফ্যামিলির জন্য अप्लाई করতে চাইছিলাম যে ভিজিট বিসার জন্য কিন্তু উনাদের জন্য আমি আবার 2013 এ উনাদের জন্য अप्लाई করছি এখন ভিজিট বিসার জন্য যদি अप्लाई করি উনাদের জন্য কোনো সমস্যা হবে আচ্ছা হ্যাঁ ভিজিট বিসার জন্য আবেদন করতে পারে কোনো বাধা নেই বাধা নেই তবে সমস্যা না ঠিক তো সেই ক্ষেত্রে একটু অবস্টাকল হতে পারে ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায় এমবিসি যখন কোনো রিলেটিভ পিটিশন পেন্ডিং থাকে তখন ভিসা দিতে চায় না দেখা যায় মানে তখন এটা কনফ্লিক্ট করে সাধারণত ভিজিট বিসা যখন দিয়ে থাকে তখন এটার আইএনএস রুল অনুযায়ী কনস্যুলেট অফিসারকে দেখতে হবে যে কোনো ইনটেন্ট তার নাই আমেরিকা থেকে আমেরিকা থেকে যখন কোনো রিলেটিভ পিটিশন ফাইল করে তারা প্রিজিউম করে প্রিজিউম করে যে ইনটেন্ট আমেরিকাতে সে বসবাস করার জন্য অলরেডি ইনটেনশন প্রকাশ করে দিয়েছে যদিও উনি করেন নেই ওনার বোন সিস্টার করেছে উনি বেনিফিশিয়ারি তারপরও কিন্তু জিনিসটা তারা লিংক আপ করার চেষ্টা করে লিংক আপ করে কিন্তু আবেদন করতে বাধা নেই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা ভিসা ইস্যু করে থাকে তারা এটা ইগনোর করে যদি যথাযথ অ্যাপ্লিকেশন থাকে থাকে মানে এটি হচ্ছে ভিসা পাওয়ার উপর নির্ভর করছে আবেদন করতে সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করে কি কারণে আসতে চায় এবং ওনার ফাইনান্সিয়াল এবং ওনার ব্যাকগ্রাউন্ড সব কিছুর উপর मान पथ रचना कर आशा छो सब कृषक खामारी भोट दिए व्यवसायी भोट दिए तो क्षेत्र की आपनर मन मध्यवर्ती मूल भोटार ए कृषक खामारी एक क्षेत्र नेतिबाचक प्रभाव पड़ते না দেখা যায় কি যত কিছুই হোক রিসেন্ট আপনার ঘটনা থেকে বলতে পারি যে আমাদের এখন বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে সমর্থকরা ওনার কিন্তু সমর্থক ঠিকই কিন্তু বাজে মানে ইয়া মানে ঠিকই কিন্তু সমর্থন করে যাচ্ছে ওনার সমর্থকরা বরং তো দেখা যায় আর বেশি হচ্ছে রিসেন্ট एग्जांपल প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন রাশিয়ার সাথে যে বৈঠকটা করলো সেটা দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ আপনার মানে সাবেক সিকিউরিটি পার্সোনাল এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা কিন্তু এটা অনেক ভাবে এটা ক্রিটিসিজম হয়েছে কিন্তু আপনি বিভিন্ন মিডিয়া দেখতে পাবেন যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে অরিজিনাল সমর্থক তারা কিন্তু এটাকে সমর্থন করে 
डेमोक्रेट न सम्मेलन प्रिय दर्शक अवश्य टेलीविसने भल्यूम टी कम स्पीकार बंध कर प्रथम इंटरदिन लगे आवेदन करते हैं कारण एक डिफेंसिव रेमेडी एटर को इंटरभ्यू सरकम जो इमिग्रेशन इंटरभ्यू कर सरकम को सूझ नहीं तो सेम कैंसिलेशन रिमुवल एजाइलम जे रखम एक रेमेडी कैंसिलेशन रिमुवल एट वन कैंड उपस्थापन करते हैं फोनेसला अपेक्षा करते हैं इलिजिबल प्रशासन
আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমানকে পেয়েছি আমরা আমরা কথা বলছিলাম বিভিন্ন আইনি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করছেন সেগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছেন সেই সাথে আমরা কথা বলছিলাম প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিভিন্ন নীতি পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠকের বিষয়টি যেহেতু আসলই গতকাল একটি উল্লেখযোগ্য খবর ছিল সেটি হচ্ছে ছয়জন সাবেক কর্মকর্তার সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স বাতিল করার বিষয়টি আপনার কাছে জানতে চাই যে এ ধরনের আইনগত দিকটি যদি আপনি একটু ব্যাখ্যা করতেন না এখন প্রেসিডেন্ট আপনার যেটা কিছু এক্সিকিউটিভ পাওয়ার থাকে সেটা এখন যেটা আপনার আমেরিকাতে মনে করেন নিরাপত্তার জন্য দেখা যায় সাবেক যেসব আপনার সিকিউরিটি পার্সোনাল থাকে টপ সিকিউরিটি পার্সোনাল ওদেরকে কিন্তু একটা আপনার অ্যাক্সেস দেওয়া হয় যে আমাদের বর্তমান যেসব গোয়েন্দা রিপোর্ট থাকে ওই রিপোর্টগুলো সো সেই হিসাবে দেখা যায় প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার আমলে যারা আপনার ডিরেক্টর এবং ইয়ে ছিল সবার কিন্তু এখনও সেই গোপন যেটা আপনার সিক্রেট সিকিউরিটি আপনার ইনফরমেশন তাদের হাতে আছে তো এখন যে রিসেন্টলি দেখা দেখেন যে আপনার সিআইএ যে ইয়ে ছিল প্রধান ছিল বা বারাক ওবামার হ্যাঁ বেনান উনি কিন্তু ট্রেটর হিসাবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে মন্তব্য করেছে এসব কারণে দেখা যায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড খুব ক্ষুদ্ধ অবস্থায় আছে এখন ওটাকে বলছিল মানে একটা উপলক্ষ করে উনি দেখা যায় ওদের সিকিউরিটি এই প্রসঙ্গে আসবো আমরা একজনের একটু প্রশ্ন নিয়ে নিয়ে আপনার কাছে আমি জানতে চাইবো যে এই জায়গাটিতে কে সঠিক কে কোন কাজটি সঠিক করছেন আর কে আছেন ফোনে কে আছেন হ্যালো জি আপা নামটি বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি রোমানা বলছি ব্রঞ্চ থেকে হুম প্রশ্নটি করে ফেলুন আপা আচ্ছা আমি ভাইয়ের কাছে একটা প্রশ্ন আমি সিটিজেনের জন্য अप्लाई করেছি প্লাস আমার ইন্টারভিউ ডেট আগামী মাসে কিন্তু আগামী গত পরশু দিন আমার বাসায় সকালবেলা একজন মহিলা আসছে উনি একটা কার্ড দিয়ে গেল আমি ছিলাম না আমার বাচ্চা কার্ডটা নিয়েছে তো ওনার কার্ডের মধ্যে লেখা আছে এফ বিআই থেকে আসছে তো সেক্ষেত্রে আমি একটু টেনশনে পড়ে গেছি উনি আমাকে বলছে ফোন করার জন্য কিন্তু আমি ফোন করে উনি আর ওটা রিসিভ করে না সেক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি প্লিজ এটা সম্পূর্ণ ভলেন্টারি একটা আপনার সিচুয়েশন উনি আপনার কার্ড দিয়েছে আপনি ফোনে ট্রাই করেছেন দ্যাটস ইট এখানে আর তেমন কিছু করার থাকে না একটা একজন ব্যক্তির তো কার্ড দিয়েছে সেটা উনি ইভেন যে ওনাকে ফোন করতে হবে সেটার জন্য কিন্তু অবলাইজ না উনি কিন্তু কোনো কিছুতে এখন ইনভলভ না এখন এখানে সো এটা ওনারও জানার কথা না আমরাও জানি না কি জন্য আসছিল তো যাই হোক উনি ওনার দায়িত্ব পালন করেছে সেক্ষেত্রে আর ফার্দার আমার মনে হয় না ওনার কিছু করার আছে সেক্ষেত্রে করার আছে তো এক্ষেত্রে কি কোনো বিষয় সতর্ক থাকা কিংবা কোনো কিছু করতে হবে কিনা না এটা ডিপেন্ড করে ওনার পার্সোনাল ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে যদি সে নিয়ে যেতে পারে আচ্ছা এবং মাহফুজ ভাই আমরা কথা বলছিলাম যে বিশেষ করে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্সের আপনি বলছিলেন যে সিআই ডিরেক্টর সাবেক ব্রেনান যে বক্তব্যটি করেছে সেটি সঠিক না প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে যুক্তিতে বলছেন যে তারা রাজনীতিকরণে তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন এই ইস্যুতে তারা সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স বাতিল করার যে কালকে প্রেস সেক্রেটারি দিয়েছেন তো আপনার কাছে কি মনে হয় সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তা কিংবা সাবেক সিআই ডিরেক্টর এফবিআই ডিরেক্টর যাদের কথাই বলি না কেন তাদের কাছে স্পর্শকাতর তথ্য আসবেই সেই পদাধিকার বলে যেহেতু তাদের ক্ষমতাটি দেওয়া হয়েছিল তো সেটিতে আবার এরকম ভাবে মন্তব্য করা এবং তাদের সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্সে এভাবে প্রত্যাহার করার ঘোষণা এটা পুরোটাই কিন্তু একটা পলিটিক্যাল বিষয় পলিটিক্যাল রাজনৈতিক বিষয় দেখা যায় আমেরিকার রাজনৈতিক বিষয় যেটা কিনা আমাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প করতে চাচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্সের ক্ষেত্রে উনি রাশিয়া ঘেসা হচ্ছে উনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে করতেই পারে সেটা কিন্তু কোন আইন ভঙ্গের কোনো কিছু না যদি কোনো দেশের সাথে উনি যদি আপনার ফ্রেন্ডলি রিলেশন করতে চায় সেটা কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে রাশিয়া রিসেন্টলি কিন্তু একটা বড় ধরনের একটা হস্তক্ষেপ করেছে বলা যেটা একটা আপনার খুশ প্রমাণ আছে বলা যায় ইলেকশনে যে হস্তক্ষেপ করেছে এবং রাশিয়ার যে মেলিটিরা যে ওদের কম্পিউটার থেকে করেছে এগুলো ফিজিক্যাল এভিডেন্স এগুলো তো অ্যাভয়েড করার কোনো ওয়ে নাই সেক্ষেত্রে আমাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু সেই সেই হিসাবে ওনার যে সামিট হলো সেক্ষেত্রে একদম নিশ্চুপ ছিল বলা যায় এই বিষয়টার বিষয়ে নিশ্চুপ ছিল আরেকটি বিষয় যেহেতু নির্বাচনে হস্তক্ষেপের প্রসঙ্গটি আসলো প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবারই কিন্তু বলছেন যে রাশিয়া নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করেনি কিন্তু আজকে আবার টুইট করে খুব মজার একটি এবং আজকে বক্তব্য দিয়েছেন সেটি হচ্ছে মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্রেটদের হয়তো সহায়তা করতে পারেন
রাশিয়া এটা উনি সব সময় বলে থাকে বিভিন্ন রকম বলা যায় উড নট উড এই ধরনের দিও যে আমি এটা মেন করে নেই তো এটা আসলে মিডিয়া অবস্ত হয়ে গিয়েছে দেখা যায় যে এটা আমি বলতে চাইনি আমি এটা মেন করেছি উনি সব সময় কিন্তু এটা আবার প্রেস সেক্রেটারি এসে তার ব্যাখ্যা দিবে যে তার নাম মানে এটি ছিল একজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালাম আমি মহিনুল চৌধুরী বলছিলাম অস্ট্রেলিয়া থেকে জি ভাই প্রশ্নটা ছিল যে বাংলাদেশ সম্পর্কে এই বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক সমস্যা বা এই যে আমাদের এই দেশের একজন সম্মানিত এই আমার দেশ পত্রিকার এই মহাসচিব মাহমুদুর রহমান মান্নার উপর যে আক্রমণ হইল এই যে পরিস্থিতি আমাদের দেশে এটা নিয়ে কি কোনো কিছু জানতে চাচ্ছি আর কি আলোচনাকুম আপু আমি শিলা আমি ব্রুকলিন থেকে ফোন করছি আপা বলুন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আপু আমার ডিভোর্স ফাইল হয়েছে আমি গত অক্টোবর ডিভোর্স ফাইল করছি কিন্তু এখন এটা কোনো রেজাল্ট আসে না এখন প্রায় দশ মাস হয়ে গেছে আর দ্বিতীয় যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আমি তিন দুই মাস আগে বাংলাদেশ থেকে আসছি এখন আমি আবার দুই মাস পরে বাংলাদেশ মানে চার মাস পরে বাংলাদেশে যেতে চাচ্ছি এটা থেকে আমার কোনো সমস্যা হবে কিনা সিটিজেনের ব্যাপারে আচ্ছা राशिया এবং একটি প্রসঙ্গে এসেছে যে ডেমোক্রেটদের সহায়তা করতে পারে মধ্যবর্তী নির্বাচনে এবং আরেকটি মজার তথ্য ছিল যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন প্রথম ক্যাবিনেট মিটিংয়ে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে রাশিয়া হস্তক্ষেপ করেছিল কি না তিনি থ্যাংকস দিয়ে বলেছিলেন নো আবার প্রেস সেক্রেটারি এসে সে নোর ব্যাখ্যা করেছেন যদিও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে হয়েছে যে রাশিয়ার এই যে বিষয়গুলো এবং তিনি রাশিয়ান প্রেসিডেন্টের মতো পাশে দাঁড়িয়ে নেগেটিভ পজিটিভ দুটো শব্দকে ব্লান্ডার করা পরের দিন এসে আবার শব্দের আমি বলবো সংশোধন করা এই বিষয়গুলো কি প্রমাণ করে না আসলে দেখা যায় যে একটা মানে রাষ্ট্রের হাইয়েস্ট পজিশনে থেকেও যে আমাদের প্রেসিডেন্ট মানে প্রকাশ্যে কিন্তু মিথ্যা দেখা যাচ্ছে ওনার যে আপনার ওনার পার্সোনাল লয়ার যে ওয়েনের বিষয়ে উনি যে টাকা দেওয়ার বিষয়ে যে আপনার এক্স মডেল আপনার তো সেক্ষেত্রে কিন্তু একবার না বলেছে ওপেনলি আপনার দেখা যাচ্ছে আবার বলছে ওনার লয়ার আবার বলছে জুলিয়ানি যে উনি দিয়েছে তো জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছে একদম আপনার দিনের আলোর মতো একবার উনি সত্য বলছে আবার মিথ্যা বলছে তো জিনিসগুলো আমেরিকান জনগণের কাছে আমার মনে হয় খুবই পরিষ্কার তো এই জিনিসটা যে খুব একটা ইফেক্ট করবে আমেরিকার মানে মানুষের কাছে আমার মনে হয় না কারণ উনি বারবার কথা বদলায় পাটলায় তো এটা হ্যাঁ এটা মানুষের আমার মনে হয় সেন্স আপনার এটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে আমার মনে হয় আমরা কিন্তু অলরেডি দুই সপ্তাহ হয়ে গেছে আর কতদিন থাকতে পারে বা কবে ওরা বিষা দিবে এটাই জানার জন্য থ্যাংক ইউ আমাদের আমার 
কথা বলতে হবে প্রিয় দর্শক আমরা প্রায় একটু অনুরোধ করে থাকি যে বাংলাদেশে চলে গিয়েছিল সেটা পাঁচ বছর হয়ে গেছে তো এখনো তো গ্রিন কার্ডের মেয়াদ পাঁচ বছর আছে তো উনি কি এখন টিকিট করে চলে আসতে পারবে সাধারণত ইমিগ্রেশন ল অনুযায়ী কেউ যদি গ্রিন কার্ড নিয়ে দেশের বাইরে থাকে আমেরিকার বাইরে থাকে এবং উইদাউট পারমিশন এক বছরে বেশি অবস্থান করে তাহলে কিন্তু অটোমেটিক গ্রিন কার্ডটি আপনার বাতিল হয়ে যায় বাতিল হয়ে যায় মানে যদিও মেয়াদ থাকে সম্পর্ক না হ্যাঁ যদিও না তো সেই ক্ষেত্রে যেটা যদি কোনো ইমার্জেন্সি কারণে ওরা থাকতে হয় সেই ক্ষেত্রে এমবিসির সাথে যোগাযোগ করে এটাকে এসবি1 ভিসা বলে নতুন করে আবার ভিসা লাগিয়ে আসতে পারে ইচ্ছা করলে আসতে পারে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন এখন <laughs> তাহলে জনগণ কেন ভোটটা দিচ্ছে ঠিক আছে আরেকটা জিনিস এবিআই যখন এগুলো জাজমেন্ট করে পেল যে রাশিয়া এর সঙ্গে জড়িত ছিল বারোজন রাশিয়ান পার্সোনাল সেটা কিন্তু করতে বলা যায় সিম্বলিক একটা ইন্ডাইটমেন্ট কারণ রাশিয়ার সাথে আমেরিকার এখন এক্সট্রাডিশন চুক্তিও নেই যে ওদেরকে আপনার এখানে ট্রান্সফার করতে আর এটা সম্ভব না বর্তমান সিচুয়েশনের ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে এটা একটা সিম্বলিক যে ওদের এগেনস্টে ইন্ডাইটমেন্ট হয়েছে অথবা ওদেরকে গিল্টি করে অথবা একটা পানিশমেন্টের ব্যবস্থা করবে এটা সিম্বলিক তো সেক্ষেত্রে এরা কখনো আমেরিকায় ঢুকতে পারবে না এবং সারা ওয়ার্ল্ডে ট্রাভেল করার ক্ষেত্রে তারা প্রবলেমে থাকবে কারণ আমেরিকা সব জায়গায় পাওয়ার আছে একইভাবে কিন্তু তারা টু থাউজেন্ড যতটুকু মনে পড়ে টু থাউজেন্ড যেটা সাইবার অ্যাটাক হয়েছিল আমাদের যেই সমস্ত আমেরিকার বিভিন্ন কর্পোরেশনের উপরে চায়না থেকে একটা অ্যাটাক হয়েছিল সেক্ষেত্রে কিন্তু কোথা থেকে অ্যাটাক করেছিল কি করেছিল সব কিন্তু এফবিআই এটা পেয়ে গিয়েছিল কিন্তু সেক্ষেত্রে তখনও কিন্তু চার পাঁচজন চাইনিজ পার্সোনালের এগেনস্টে কিন্তু ইন্ডাইটমেন্ট করেছিল তো এটা কিন্তু আমেরিকা যেটা করে থাকে যে এটা যদি ফিউচারে যদি কেউ এই ধরনের কাজ করার সেক্ষেত্রে আপনার স্পর্ধা না পায় সেই জন্য একটা সিম্বলিক তারা একটা অ্যাকশন নিয়ে থাকে আমার মনে হয় অ্যাকশন নিয়ে থাকে আপনাকে ইলেকট্রাল ভোট এবং পপুলার ভোটে আমি সেই প্রশ্নের উত্তরটি দিব একজন অপেক্ষা করছে আপনার কাছ থেকে আমি নিব অনুষ্ঠানের শেষে কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন আপনি দুটো প্রশ্ন করলেও সেটির উত্তর দেওয়া হবে বলুন জি জি আমার জি আমার বোন 
আমার বোন তিন 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 মাস আছে তিন মাস আছে বাকি পাঁচ বছর হইতে সে সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করবে এখন সে যদি সে যদি অ্যাপ্লাই করে সিগনেচার ফর্মে সিগনেচার করে যদি দেশে যায় তারপরে তিন মাস পর যদি সেটা সাবমিট করে তাহলে কি সেটা কোনো সে সাবমিট করে আর সে বাংলাদেশে যাবে এখন এখন অ্যাপ্লাই করে সিগনেচার করে বাংলাদেশে যাবে তারপরে তিন মাস পরে আবার আসবে এখন ওই ফর্ম কি ফিল আপ করলে সে কোনো অসুবিধা হবে সিটিজেনশিপের জন্য उचित जिज्ञेस करोटर समस्तिगत भाव एक राष्ट्र निर्दिष्ट संख्यक इलेक्ट्रल संसदेश मेम्बर गो रिपब्लिकानगण्रिश्ट पद्धति आलोचना करते हैं अटनी महफुजुर रहमान आपके असंख्य धन्यवाद सबाई भलो थकबें